Vamos continuar a nossa discussão sobre o Guarani é, fazendo umas pequenas notas. A, a, existem pelo menos três notinhas dessas assim que eu pretendo fazer, explicando alguma coisa né, generalizada sobre a língua. Uma delas é concernente essa afirmação. A gente escuta muito em livros, textos, dizer que Iguaçu é uma palavra tupi-guarani. O questionamento aqui é o seguinte. Quando falamos tupi-guarani, estamos falando de duas coisas, certo? Estamos falando de uma família, né? Umas coisas, é um grupo de línguas que umas derivam né, para o lado mais guarani, outras para o lado mais tupi, que era o que nós entendíamos é, como sendo a língua nacional brasileira antes da proibição e da expulsão dos jesuítas. Então, aqui nós temos, os linguistas usam essa expressão, tronco tupi, são todas as línguas que pertencem a esse tronco, quer dizer, como se fosse uma árvore, tem um tronco à base, e temos família. E a coisa é bem mais complicada do que isso, tem muito mais coisas aí. Mas, de maneira geral, não existe uma língua chamada tupi-guarani. Ou é tupi, que hoje dizemos tupi antigo, ou é guarani. Então, não se envergonhe, é, tenha confiança, não tenha nenhum complexo, e você pode dizer, Iguaçu é uma palavra guarani. Isso é muito bom. Muito obrigado por hoje.